Itong moment distribution method, ginagamit ito sa pag-analyze ng mga continuous beams and frames. Ito yung mga terms na kailangan nating malaman para magawa natin yung moment distribution method. Una, itong relative stiffness. If far end of member is fixed, A is equal to I over L. If far end of member is hinge, A is equal to 3 fourth ng I over L. So, saan ba nang galing to? Kung titingnan nyo tong beam na to, sa point A merong hinge, sa point B merong fix. So, pag nag-apply tayo ng moment dito sa point A, magkakaroon to ng slope. Dito sa fixed support naman, merong madedevelop na moment. Pwede natin i-relate yung applied moment dito sa slope sa point A. Gamit yung slope deflection equation, M is equal to 4EI over L times theta. At itong bending stiffness, yung K bar, ito yung moment na kailangang i-apply sa dulo ng member para magkaroon ng unit rotation. So set natin, theta is equal to 1 radian, K bar is equal to 4EI over L. And para makuha natin yung relative stiffness, kailangan lang natin itong i-divide ng 4E or 4 times yung modulus of elasticity. So ang matitira ay over L. Para sa fixed support to. Pero para sa member na ang isang end ay hinge, M is equal to 3EI over 4 times theta. And same lang yung procedure. So yung relative stiffness nito, 3 over 4 times I over L. Next, itong distribution factor. DF is equal to K over summation of K. DF is equal to 0 pag fix. DF is equal to 1 pag pin or roller. Example, meron tayong applied moment dito sa point B. So, yung distribution factor ng BA at BC ay 0 0.4. etong sa BD naman, 0 0.2. So, itong distribution factor, ito yung percentage ng moment na mapupunta dito sa bawat members. 40% ang mapupunta sa member BA at saka sa member BC. 20% naman sa member BD. Next, yung carryover moment. Gamit yung slope deflection equation. So, set natin to. Makukuha natin na MBA is equal to 2EI over L times theta. Tapos yung na-relate na applied moment sa slope. Itong M is equal to 4EI over L times theta. And i-arrange natin to para sa slope equal to ML over 4EI. And itong slope, ilagay natin dito sa equation. So, MBA is equal to M over 2. Ibig sabihin, pag meron tayong applied moment sa point A, mabalahati ng moment na yon mapupunta sa point B or sa kabilang dulo ng member. Next, yung fixed end moment. So, ito yung ilang example ng fixed moment. Pwede nyo to i-search sa internet or pwede nyo ting mga libro ng structural analysis. Next, yung sign convention. So, positive siya pag counterclockwise yung mga end moments. Hanapin natin yung member end moments ng continuous beam na to. So, una, kunin muna natin yung relative stiffness. A is equal to I over L. So, KAB to IAB over LAB. 1,500 yung moment of inertia over 20 feet. So, hindi ko muna i-convert dahil mamaya pagdating sa distribution factor, magka-cancel out lang din yung units. So, equal to sa 75 inches raised to 4 over feet. ABC, IBC over LBC, so 1,500 over 20, 75, 3 to 4 feet. At yung KCD, ICD over LCD, 1,500 over ink, so 100. Yung unit in the streets to 4 over feet. Next, yung distribution factor. So, DF. Para dito sa point A at point B, dahil fixed support, 
ang distribution factor ay 0. Distribution factor ng BA equal to sa KBA over KBA plus KC. So, 75 over 75 plus 75. So, unit nito, inches raised to 4 per feet. Parehas dito sa denominator. So, magka-cancel out sila. Sagot nito, 1 half. Distribution factor ng BC. So, KBC over KBA plus KBC. Sagot nito, 1 half din. So, ito yung sa joint B. Sa joint C, distribution factor ng CB equal to sa KCB over KCB plus KCD. 75 over 75 plus 100 equal to sa 3 over 7. Distribution factor ng CD, KCD over KCB plus KCD. So, 100 over 75 plus 100 equal to sa 4 over 7. Sunod, kunin naman natin yung fix and moment. Para sa member AB, meron tayong uniform load. So, ang fix and moment nito, WL square over 12. So, FEM AB equal to sa WL square over 12 or 1.5 times 20 square over 12. So, 50. If fit. At itong FEM BA equal to sa negative 50. If fit. So, kung bakit negative? So, kung ito yung member AB, positive sign convention ng end moments ay counterclockwise. So, ito yung MA. Ito yung MBA. Kung titignan nyo yung direction nito, clockwise siya, so negative. Next, yung FEM BC. So, pag concentrated load, ang fixed end moment nito, PL over 8. So, P30 times 20 over 8. Sagot nito, 75 if fit at yung FEM CB negative 75 if fit tapos yung FEM para sa CD at BC dahil walang external load so zero siya gumawa ako ng table dito ito yung mga joints yung distribution factor pati na yung fix and moment so ang una natin gagawin dito Ibabalance natin yung mga unbalanced moment. So, unahin muna natin tong sa joint B. Sa joint B, negative 50 plus 75, positive 25. So, kailangan natin ng negative 25 para magbalance itong sa joint B. Sa left side ng joint B, ang distribution factor ay 1 half. So, negative 25 times 1 half, negative 12.5. Sa right side ng joint B, negative 12.5 din. Sa joint C, merong unbalanced moment na negative 75. So, kailangan natin ng positive 75. Times 3 over 7 dito sa left side. So, 32.14. Dito sa right side, 75 times 4 over 7. 42.86. Dito naman sa joint A at joint B, dahil 0 naman yung distribution factor. So, 0 na to. Tapos, kailangan nating i-carry over yung mga moment. So, itong negative 12.5, yung kalahati nito, mapupunta sa kabilang dulo ng member. So, negative 6.25. Yung 0, 0 din. So, ganun din dito, negative 6.25. 
Palahati ng 32.14, 16.07. So, 0. Palati ng 42.86, 21.43. Tapos, ibabalance natin ulit. Sa joint A, dahil 0 naman yung distribution factor, 0 dito. Sa joint B, merong unbalanced moment na 16.07. So, kailangan natin ng negative 16.07. Times yung distribution factor. So, negative 8.04 dito. Negative 8.04 din dito. Tapos sa joint C, kailangan natin ng positive 6.25. So, times 3 over 7 dito sa left side, 2.68. Dito naman, times 4 over 7, 3.7. Dito, 0. Tapos, carry over natin ulit. So, ito, 4.02, negative. So, 0. So, negative 4.02. So, naman, 1.34. So, 0. Ito, 1.79. Tapos, ibabalance natin ulit. So, 0 to. Ito, negative 0 0.67. Negative 0 0.67. So, naman, 1.72. 2.00 0. Tapos carry over ulit. So gagawin natin to pa ulit-ulit hanggang maging maliit na value na lang yung mga unbalanced moment. So ito negative 0.34 0 0.86 Ito negative 0.34 So may negative to. Tapos ito 0 Ito so, naman, 1.15. Tapos, balance. So, 0. Negative 0 0.43. Negative 0 0.43. So, 0 0.15. 0 0.19. So, 0. So, dahil maliliit na yung value ng mga unbalanced moment sa mga joints, so, pwede na tayong huminto dito. Tapos, para sa final end moment ng mga member, Ipa-plus natin yung mga member end moments. So, dito sa joint A, 50 plus negative 6.25 plus negative 4.02 plus negative 0 0.34. So, 39.4. Dito sa joint B, sa left side, negative 71.6. Uh, right side naman ng joint B, 71.6. Joint C, negative 48.9. The right side, 48.9. Joint D, 24.4. So, ito na yung mga end moments ng mga member. Isang way din para ma-check kung tama yung naging procedure, kung nagkaroon ng equal and opposite dito sa joints. Katulad dito sa joint D, saka sa joint C.